欢迎来到名人 VTV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：很想很想你六亿，赵露思神隐八点五亿，冠军冲破一十七点五。在二零二一年一十二月，众多陆剧在网络上热播，包括古装剧《一念关山》，赵露思首部仙侠剧《神隐》。甜宠剧《很想很想你》和《脱轨》等，所有剧目均得到观众热烈追捧。尤其《很想很想你》和《脱轨》以高堂剧情和卓越演员表现吸引观众眼球，赢得了他们的赞美。年末重磅大戏《繁花》在一十二月播出，由胡歌、唐嫣等众多人气明星主演，其精美的制作和紧凑剧情让观众大呼过瘾。以下为一十二月陆剧网播量 TLP 一十，很想很想你六亿，赵露思神隐八点五亿，冠军突破一十七点五亿。值得注意的是，徐凯、景甜主演的古装剧《乐游园》网播量达到二点四亿。与东宫同源自匪我思存作品的这部虐恋古装剧，讲述了韬光养晦的皇子与文武双全的女中豪杰的爱情纠葛。让人心疼。此外，东宫的情感铺垫亦十分合理，主角演技深厚，让观众沉醉。有趣的是，《乐游园》这部爱奇艺出品，高义俊导演，由范世琦、卜光金、海林、李慕辰、汪西潮、刘若琳、王新月等主演的电视剧，播出之际，却遭遇了白鹿的古装爱情剧《民安如梦》。以及刘诗诗和朱一龙主演的《一念关山的围城》。尽管如此，《乐游园》并未有特别出色的播放量和讨论度，然而其剧情仍具有一定程度的吸引力。本剧横跨盛唐时期，聚焦德宗将领李仪和平叛之战，并展现了一段充满坎坷的将军女儿村民的真实人生故事。在面对朝政变数和皇权旁落之际。他们共同经历风雨，互生情愫，携手化解朝廷纷争。无论是家庭还是国家，他们都怀揣坚定信念，无畏困境，展现出不屈的勇气。令人瞩目的是，他们以江山为聘，书写了一曲惊心动魄的爱情篇章。一十二月陆剧网播量 TLP 九，马思超、刘仪童《相爱深处》二点四八亿，在一十二月。多部电视剧热播，其中有马思超、刘仪童主演的《心爱深处》网播量显著，跻身前九。该剧讲述了刑警萧逸在下城一一破解令人费解的案件，然而在神秘复仇者白哲策划下，他被迫进入一桩已被遗忘的血案。萧逸破案紧张刺激，与白哲的智斗引人注目。随着剧情展开，萧逸发现真正的幕后黑手出乎所有人预料，这更加吊足了观众胃口。本剧剧情紧凑，大约四五集一案，既避免拖沓感，也保证故事有序展开。每案皆有反转，使观众在欣赏精彩剧情的同时，亦体验剧情深度和复杂性。该剧由彭小冉和刘学义领衔主演。两位主演的演出令人印象深刻。该剧为年代谍战题材，讲述了一段惊心动魄的故事。剧中部分妆容与造型过于精致，可能是为了让观众切身体验那个年代的气息，但也有人表示，这反而使那段历史显得过于虚假。然而，这部剧剧情紧凑，引人入胜，让人无法停歇。该剧制作精良。男女主角刘学义、彭小冉完美诠释了角色特点，男主英俊潇洒，女主美艳动人，高度吻合原著描绘。众多原著迷观影后赞不绝口。此外，女主角身为一名武艺高超的女警官，与男主角智力武艺双优的设定，引人翘首以盼他们在戏中的互动及表现，两人之间的化学反应趣味横生。电视上播映后，收视率居高不下，观众纷纷赞誉。在审案过程中，曾任职于第三大队的刑警程斌意外入狱服刑，他的队友们因此遭受牵连，纷纷离职降级，原有的队伍陷入分崩离析。
。十年的牢狱之灾让程彬失去了一切，而被指控为嫌犯的王大勇依然逍遥法外。面对这一局面，程彬并未放弃，他化悲愤为对正义的执着追求，决定在出狱后重召旧部。走上猎捕罪犯的道路，依法惩治那些毁掉他们生活的人。为了将这个故事传递给广大观众，这部剧被改编成了电影版和剧版，由张译主演的电影版本先上映，紧接着是秦昊主演的剧版。在电影版中，张译成功刻画了程彬的坚韧不屈与对正义的坚守；剧版中的秦昊同样出色，塑造了一个掌握侦查艺术。但又坚守自己原则的刑警角色，两位演员都在各自的作品中塑造了充满正义感和责任感的刑警角色，让观众在观赏精彩剧情的同时，体验到了人性的光芒与正义的力量。相较而言，电视剧版《三大队》的评价更为优秀，其在故事细节层面上的丰富，以及更贴近日常生活的呈现方式。使观众更深入地投入其中。男主角秦昊的演技也依旧专业稳定，然而导演和编导的制作能力仍需提升，导致新增与改编情节遭到观众批评。尽管如此，电视剧版《三大队》在豆瓣仍以 7.2 分飘红，实属不易。一十二月影视作品网络播放量排名中，居于第六名的是潘粤明、张雨绮。江超联手主演的《南海归墟》播放量高达 5.39 亿次。该剧改编自热门小说《鬼吹灯》系列，从首播即获得观众热捧。前两部分别为《冷岭迷窟》与《怒情湘西》，在豆瓣评测均超过七分。该剧导演巧妙地将网剧拍出电影般的逼真，让观众沉浸在剧情之中。尽管《南海归墟》的导演更迭让人错愕。然而，影片口碑却逊于前作。此片剪辑存在漏洞，情节被删减许多，时长缩短，却充斥无谓对话和极度注水，让无数观众大失所望。故事中，铁三角再度聚首，挺进神秘而危机四伏的南海，在风暴不休、海浪频繁的珊瑚螺旋海域，开始了他们寻觅归一墟之国、找寻秦王赵古敬的冒险之旅。近期公布的2022年一十二月陆剧网播量排行出炉，张若昀与黄瑶联袂主演的《柠檬少年》荣登榜首，收获了高达 5.55 亿次的网络播放量，成为当月最火爆的电视剧。此剧吸引了众多观众的热情追捧和赞许。张若昀凭借其精湛演技，在《庆余年》中的表现备受赞誉，已逐渐成为品质好剧的代表人物。《柠檬少年》则以别具一格的翻拍方式，是水超越经典日剧东大特训班，将其创新改良，使得本剧在观赏性和吸引力上都有了大幅提升。虽然翻拍剧常因过度模仿原作而备受争议，但本剧却在拍摄手法和剧情改编上表现得尤为出色，成功的将原版剧情和风格融入到中国观众的文化背景中。更为贴近广大中国观众的情感需求。本剧在热血与现实之间找到了完美的平衡，描绘了年轻人对于梦想的追求，也展现了他们在现实生活中的困惑与无奈。尽管中间部分添加的感情线引起部分观众的不满，但《柠檬少年》依然不失为一部引人深思的青春校园剧。通过讲述几位大学时期的年轻人在成长中的点滴故事，展现了成长历程中的种种困境与挑战，同时引起了观众对于青春的回忆与反思。综上所述，《柠檬少年》无疑是一部值得一睹为快的青春校园佳作。《柠檬少年》的剧本以柠檬实验中学为舞台，此处由柠檬与冷海两所校园合并而成。明英这所精英学校强调高质教育，而冷海的学生因家庭问题、学业与生活皆面临困境。校方为了提升升学率，竟放弃了冷海的学生。然而，烈性教师雷鸣坚决反对此举，与心理教师桑夏联手成立明龙十一班
，矢志引导学生回归正途。近期的数据研究显示，一十二月大陆电视剧网络播放量排名出炉。为月前四名的作品依次为白鹿和张凌赫主演的《你安如梦》，网播总量高达 5.63 亿，此项成绩堪称骄人。即使该剧于11月底收官，其12月份依然保持着极高的热度。《你安如梦》是一部重生古装剧，原著小说粉丝众多，选角也备受瞩目。剧中的三位男主角个性鲜明。虽然部分书迷对剧版选角与原著角色有所出入，但该剧的整体质感优良，并未对小说做出巨大改编。故事围绕女子江雪凝展开，她曾倾尽全力成为皇后，却在宫殿中被迫自尽。该剧播放期间广受观众喜爱，网播量更是飙升至二十亿，无疑是二零二三年播放量前十的陆剧之一。该剧源自莫宝非宝之小说《永安调》，故事围绕着长安头号武姬王初月展开，误闯李承器太子居所，错将醉酒太子当作侍女，此景被太子妃探知，太子仓皇逃离，王初月情急之下巧逢命中救星萧逸男，两人相识相知，互生好感，在萧逸男协助下。王初月寻到此前救济之人，竟是太子，心中情感骤增。然而太子却有隐情，王初月陷入挣扎，终决意离去。就在此时，却遭追杀袭来，萧逸男舍身相救，令王初月感激涕零，是为其复仇。同时，萧逸男已得李世民之重视，欲报效国家，然发现太子才是挽救国运之人。故决心辅佐太子，共定天下大计。谭剑赐与周野的 CP 北京，堪称天生一对。无论是剧中角色间的互动，或是现实生活中的细节，皆散发甜蜜的氛围，令人怦然心动。尽管部分观众认为谭剑赐身形稍显娇小，缺乏典型的男主角魅力，但这并不妨碍他在该剧中的精彩演出。他地道的表演技巧展现了莫倾城角色的深度，深深吸引了观众。另外，该剧的制作诚意满满，里面的古风歌曲、美食、服装等元素皆精细入微，可见其用心程度之深。剧情平淡如水，却增添了温馨的格调，让人感到舒适和愉悦。同时，该剧的剧情温暖感人。使人在繁忙的生活中找到了一份宁静和平静。何以钟情于戏剧？莫倾城好奇地问。顾生笑答：“或许某日，我愿莫倾城与顾生的爱情故事后，瞬间沉迷其中。那种情感的美好与绚烂，深深触动了我内心戏曲之热情。”听闻此言，莫倾城微笑着道出他的秘密。实际上，我正是书中莫倾城。你便是顾生，顾生哑然，难以置信自己所闻。莫倾城继续阐述：“确实如此，你所知无误。我是你书中的男主，你是女主。我们的爱情故事书中早已完美展露，然我渴望它在现实世界同样精彩。”顾生心跳加速，不知如何回应。莫倾城接着述说：“你可知？”我们的爱情故事由三分之一的美食、三分之一的古韵歌谣和三分之一的缘分构筑。我坚信，只要我们携手共进，我们的爱情定能如那本书般，成为永恒的佳话。莫倾城为他诵读了一则食谱，撩拨了顾生的心弦。这一道菜由三文鱼、胡萝卜、洋葱烹制，营养丰富，滋味绝美。相信只要品尝一次。你定会爱上他。顾生听后微笑着颔首，他感受到了心灵的敞亮，所有的烦恼似乎已随之消散。此剧以欢喜冤嫁、误会虐恋、拯救苍生为主线，尽显传统古装玄幻风格。剧情及主要人物的塑造略显保守，缺乏创新元素，让演员阵容颇具实力。男女主分别由赵露思和王安宇出演。赵露思的原汁原味台词令部分观众不适，而王安宇的古装扮相亦非最佳选择。
，但两位演员的精湛演技为角色性格和情感的表达增色不少。整体而言，尽管剧情和人物塑造欠缺新意，但演员的表演与质感尚可，钟情古装玄幻剧的观众不妨一试。然而，相较于其他电视剧，《神隐》在一十二月的网络播放量相对较低，原因在于演员赵露思的超高人气。尽管赵露思的演技对部分观众提出疑问，但其大量粉丝助推该剧在网络上广泛传扬，最终网络播放量高达八亿，跻身榜单季军。剧集改编自心灵的小说，改编自《千古绝尘》主角儿子的故事。主角古静是一名不进取的真神继承人，他平凡的生活因邂逅野心勃勃的孔雀足继承者华叔而掀起波澜。华叔的出现唤起了古静对生活的重新审视，决心走出乏味的人生。另一女主角是叛逆的妖狐足继承者红毅，红毅独特的野心使他期待成为妖狐族领袖，然而与父亲的矛盾促使他离开妖狐族。开启漂泊之路，剧中其他角色亦极具魅力，尤其引人瞩目的是野心勃勃的孔雀族继承者华叔。华叔聪慧过人，一心想成为孔雀族领袖，却在努力过程中遭遇诸多挑战，最终他的命运将成为剧集的一大悬念。总的来说，这部剧的剧情极具吸引力，演员们的表现也相当不错。尽管网络评价尚不理想，但凭借赵露思的高人气，一十二月的网络播放量仍十分可观。我们有理由相信，这部剧将会在未来赢得更为广泛的赞誉和喜爱。一十二月陆剧网播量领先冠军，刘诗诗、刘宇宁主演的《一念关山》，凭借一十七点五七亿播放量遥遥领先，无疑成为当月观众最热衷的剧集。该剧讲述朱一为前左使任如意经历离奇遭遇后，与曾为六道堂副堂主的明远庄相遇，共同携于十三、元禄、钱昭、孙兰等人踏上未知的冒险征程。